हेलो फ्रेंड्स आय धैर्य भाटिया वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डी एन ए फ्रॉम ओरिजिन टू इन्फिनिटी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर एल्जिब्रा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आई आई टी जैम द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ आर थ्री डब्ल्यू डिफाइंड एज एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर थ्री विथ टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो 3x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो देन द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज ईच इयर डाइम अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस डायमेंशन नॉ द ऑप्शन ओवर हियर आर जीरो बी वन सी टू एंड डी थ्री इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन and find the value of x y and z in their respective terms so let us solve the question now as per the given data and the given equation we have 2x plus 2y plus z equals to 0 secondly 3x plus 3y minus 2z equals to 0 and x plus y minus 3z equals to 0 the elements x y z should satisfy these three equations then and only then they can belong to w let us take the first two equation 2x plus 2y plus z and the second 3x plus 3y minus 2z equals to 0 namely equation 1 and equation 2 we simply multiply the first equation with 2 and then add that to the second because it eliminates the term of z and simply gives us the equation in x and y which is 7x plus 7y equals to 0 it implies that x is equals to minus y now when we substitute the value of x equals to minus y in any of the three equations we get z equals to 0 so we found our required set and thus the basis of w will be x y z where z is 0 and x is equals to minus y so 1 minus 1 0 which implies that dimension of w is 1 and hence the correct answer is option b thank you and you can be a member of our social club watch 300 plus videos on our youtube channel and get a complete study material for any higher mathematics competitive exam from our telegram